హలో నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి అనగానే రైతుల పండగతో పాటు మనకి సినిమాల పండుగ అండ్ ఈసారి మెగా మాస్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా వాళ్ళతే వీరయ్య అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద హీరోస్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ Thank you, thank you. There is the party. Aha, uh-huh, there is the party. Very soon, very soon. Aha, pay there. Welcome, welcome. Aha, welcome. Aha, welcome. Aha, welcome. అది అదే నేను ప్రేక్షకుల సైడ్ నుంచి అంటే అందరు అడుగుతున్నారు మీరు అడుగుతున్నారు ఏమనుకో మీరు రెడీ అయిపోతాను నేను వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ అలా వాళ్ళక మేమంతా ప్రేక్షకులే సార్ ఫ్యాన్స్ సో వేర్ ఇస్ ద పార్టీ హౌ ఆర్ యు ఎంజాయింగ్ సూపరా పార్టీస్ మే పార్టీస్ ఉంటాయి పార్టీస్ మీద పార్టీస్ అసలు ఈ ఇయర్ బ్లాక్ బస్టర్ ధమాకాగా రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు మెగా మాస్ గా స్టార్ట్ అయింది గొప్ప ఆనందం అది బ్యాక్ టు బ్యాక్ అనగానే వంతి పోస్తున్న సౌండ్ కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ డే 2022 ధమాకా తోటి ఓ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చి దాదాపు హండ్రెడ్ క్లబ్లో తను చేరాడు చేరి మళ్ళీ ఇయర్ క్యాలెండర్ దాటింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మళ్ళీ నాతో చేరి ఇంకో బ్లాక్ బాస్టర్ డబల్ అసలు డబుల్ ధమాకా కరెక్ట్ కరెక్ట్ కొట్టాడు మా బ్రదర్ ఖచ్చితంగా అందరూ మా వెరీ 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 హ్యాపీ తెలుస్తాను తెలుస్తాను గ్లో 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 మెగాస్టార్ గారు మీరు చెప్పాలండి మీరు ఒక సినిమా చేసి ఒక రికార్డ్ సృష్టించి మీ బ్లాక్ బాస్టర్ ని మీ రికార్డ్స్ ని మీరే మళ్ళీ చెప్పలేను మంచి కథలను బట్టి మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అనే దాంట్లో అలా ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంతే రవితేజ గారు మీరు చూస్తున్నారు ఒక ఫ్రెండ్ గా నటించారు ఫస్ట్ విజయవాడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రవి నువ్వు నువ్వు విజయవాడ నుంచి బాంబే లో బాంబే నుంచి కొన్నాడు విజయవాడ వచ్చావా స్కూలింగ్ అంత అయిన తర్వాత విజయవాడ వచ్చాం స్కూల్ బాంబే తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత విజయవాడ తను నాతోటి ఆయుష్ గారు గుడ్డ చేశాడు నా స్నేహితుడు ఒక స్నేహితుడు గారు అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ న్యూ కొత్త అప్పుడే వచ్చాను అప్పుడే వచ్చాను అప్పుడు చాలా ఇదిగా అవుతుండేవాడు సరే బాస్ వేరే పార్టీ అంటే అప్పుడు కూడా కొన్ని హిందీ యాక్టర్ మేము అంతా కలిపి మా హనీ హౌస్ లో తీసుకొచ్చిన పార్టీ లాంటి పార్టీ ఇచ్చారు ఇచ్చేవాడు అసలు అంటే ఇక్కడ చెప్పిన నా కాన్ఫిడెన్స్ లో పెట్టడానికి మీకు పెట్టడానికి కూడా చెప్తాను ఈయన సుప్రీం హీరో ఓకే నేను వచ్చాను కొత్తగా అక్కడ ఫస్ట్ నన్ను పిలిచి నువ్వు కొంచెం మా బ్రదర్లో ఉంటావు కొంచెం నాకు కళ్యాణ్కి కళ్యాణ్ నాకు కళ్యాణ్కి మరి అనగానే నాకు అసలు మామూలుగా కాదు అంటే నన్ను నన్ను గుర్తించారు అనగానే కాంగ్రెస్ పెరుగుతుంది కదా ఆ తర్వాత నాకు కొన్నాళ్ళైనా రకరకాల పేరుతో పిలుస్తుంటారు ఆయన ఆ రవితేజ ఆ సూర్య తేజ అది కాదండి రవితేజ ఏదైనా ఒకటి అంటే తేజ అనేది మా ఇంట్లో ఉంది కాబట్టి అది మాత్రం మారదు దాని ముందు మారిపోదు రవి రాజానా తేజ సో అలా చూసుకుంటూ ఇంకా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఇంకా అన్నయ్య దగ్గరికి వచ్చేసరికి నిజంగా బ్రదర్ అండ్ నాకు బ్రదర్ అంటే నా తమ్ముడు లాగా ఒక పవన్ కళ్యాణ్ లాగా నాకు గుడ్ ఫీలింగ్ ఉంది ఇప్పుడు పక్క పక్కన చేసి స్టార్స్ లాగా చేస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది కెమిస్ట్రీ కానీ బ్రోమాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు మీరు బ్రోమాన్స్ బ్రోమాన్స్ అసలు మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం మామూలుగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం సినిమాన్స్ అంటాం సినిమా రొమాన్స్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది అంటే ఇందులో ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్న తర్వాత కథ అనుకుంటున్నప్పుడు నుంచి కూడాను ముందు నాకే తెలుసు క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఏంటి అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రవితేజ అనే మనసులో పెట్టుకుని రాసుకున్నాడు రవితేజ అయితేనే బాగుంటుందని అలా అనుకునేసరికి రవితేజ గెస్ట్ చేస్తూ రవితేజ అగ్రెసివ్నెస్ రవితేజ ఎనర్జీ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తుంటే మాకు రవితేజ తప్ప ఇంకోటి ఎవరు కనపడలేదు ఇంకోటి ఎవరు అనుకోలేదు అండ్ రవితేజ ఒప్పుకుంటాడు లేదా అనే దాని మీద ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం అటు ఇటువంటి మొత్తం మీద ఏవైతే రవితేజ అకామిడేట్ చేయగలను అని ఒప్పుకోవటం ఏంటి మా సినిమా సగం సక్సెస్ అయిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ అద్భుతంగా వచ్చేస్తాను తెలుసు మాకు ఫస్ట్ హాఫ్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను సెకండ్ హాఫ్ రవితేజ వచ్చేటే మాత్రం తా ఫ్లాష్ బ్యాక్ వరకు తను నిలబెట్టుకెళ్ళిపోతాడు నేను ఇంకా ఇన్ని మాకు ఒక గ్యాండ్ వచ్చేసింది ఆ వచ్చినందుకు తను దాన్ని ఓన్ చేసుకుని ఆ పవర్ తోటి పవర్ఫుల్గా చేయటం మా ఇద్దరి మధ్య ఉండే ఎనిమిటీ స్టెప్ బ్రదర్స్ మధ్య ఉండే మన ఇదే లేదు లేదు చెప్పట్లేదు మింగిసన్ మింగిసన్ టామ్ అండ్ జరిగిన చిన్న గొడవ పడతా అవి ట్రైలర్ కూడా చూపించాలి చెప్పొచ్చు దాని మీద చెప్పాలి అది ఫైన్ అంతే సో అట్లాగా బ్రదర్స్ మధ్య టామ్ అండ్ జరిగిన లాగా మేము కొట్టుకుంటున్నా సరే అండర్ కరెక్ట్గా ఉండే నేను చెప్పను స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్కి 
కంటి నీళ్లు పెట్టని వాళ్ళు ఉండరు ఇది నేను చెప్పాలి ఇక్కడ నుంచి కామెడీలోకి వస్తే జంబలకి జారు మిఠాయ అప్పుడుకప్పుడు వేసేస్తుంటాను అంతే ఒకసారి సారీ నాకు మా వాళ్ళకి గన్ చూపిస్తారు ఎక్కడో నాకు సారీ చెప్పాల్సింది ఆ చెప్పాల్సింది అని గన్ చూస్తారు ఇప్పుడు ఎవరు అడిగాడు సారీ అక్కర్లేదు అయినా తెలుగు నాకు నచ్చిన పదం ఒకటే ఒక పదం అది సారీ అన్నది ఇంగ్లీష్ పదం అన్న ఇప్పుడు తెలుగు చేశారు అనేది అదే అక్కడక్కడ అనుకోవే అని శ్రీనివాస రాయ రెడ్డి కూడా తెలియదు ఏంటి అన్నాడు అన్న తెలుగు పదం అది ఇంగ్లీష్ పదం కదన్న అంటాడు నువ్వు అలా అనుంచు చాలు అని అనేసి ఇట్లాగ అప్పటికప్పుడు అనుకోండి చాలా ఉంటాయి రవితేజాది ఒక చోట ఒక వాల్ పోస్టర్ సీన్ ఉంటుంది ఆ వాల్ పోస్టర్లో ఏదో గొడ్డ ఇచ్చారు రోడ్డు మీద ఆ గొడ్డతో తుడిచే కంటే లేదు అంటూ నేను నా పంచుతో తుడిస్తే ఆ అందం వేరు ఆ ఎఫెక్షన్ వేరు అంటూ పంచుతో తుడిస్తే చేస్తే బాబి బా మీరు చేస్తున్నారు అట్లా చాలా బాగుందని తన అంటాం అన్నారు కదా అని నా తమ్ముడు అంటంలో తోటి హీరో నాకు తోటి హీరో చేస్తున్నా సరే నేను అంత ఎన్వాల్ అయిపోయి తను అంత ఎలివేట్ చేయకల్లా అయినా సరే అని ముద్దు పెట్టేవాడికి అని ప్రేమను కురిపిస్తుంటే నిజంగా బ్రదర్ అన్న ఫీలింగ్ లేకపోతే రవి తేజ మీద నేను అన్నీ చేసేవాడు లేదు నాకు తెలియదు కానీ అక్కడ చేశానంటే రవి మీద ఉన్న ప్రేమే అదే అన్నాం రవి తేజ కాకపోతే ఇది 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 ఇంతగా ఆకట్టుకోదు సీన్ అవతల వాళ్ళు యాక్ట్ చేసేవాడు నేను బాగా నటించేవాడు మీరు చెప్పాలి మీరు కూడా బాక్సులు బద్దలయ్యాయి ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకో అన్ని వాడేశారు కదా మా సార్ నేను తందువారు కదా నేను వాడాను అది బాధ అనుకున్నది రాసుకున్నది అనుకున్నది మాకు చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత మాకు గుర్తున్న ఆ డైలాగ్ తన సినిమాలు ఈడియట్లోది సరే నా డైలాగ్ బాగా పాపులర్ తను తను ఆ డైలాగ్ బాక్స్ బద్దలైపోతాయి అన్న ఇవన్నీ అనుకుని చేసిన బట్ విత్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద సీన్స్ సీన్ పర్మిసబుల్ వరకు దాని అందంగా దాన్ని పొందుపరిచాడు అందుకు మాకు ఇష్టం అయింది మరో మాట మాట్లాడు ద క్రెడిట్ గోస్ టు బాబీ ఇంకోటి ఏంటంటే నచ్చింది పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రగా మీరు చాలా సీరియస్ గా ఉండి కాళ్ళకి దండం పెట్టు అంటే నేను చక్కగా ఆ సీన్ ఉందండి అసలు ఆ మూన్ వాక్ అది ఇలా నాకు ఇష్టం ఉండదు అని తెలుసు కదా ఏంటి మామూలు పెట్టిస్తారు సరే ఆ లుంగి దించేసి ఆ చక్కగా పట్టుకుని దించేస్తే షేక్ ఐ మీన్ దివించేదే ప్రిపేర్ అయిపోతాడు అయ్యి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఆ పిల్లలు దాడి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ దెబ్బ తిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ మా వాడు చూస్తాను అది వచ్చాను ఇన్సల్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ కవర్ చేసుకోవడానికి మూన్ వాక్ చిన్న వెళ్ళి అవడమే చాలా చాలా వెళ్తాను మళ్ళీ కవర్ చేసుకోవడం అని కానీ బాబిలో ఉండే బ్యూటీ ఏంటంటే అక్కడ ఒక మెగాస్టార్కి కాళ్ళకు దండం పెట్టించకుండా ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ యాజ్ పర్ క్యారెక్టర్ ఇదే కానీ ఎక్కడో మా ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి పెట్టదా అనేది ఉంటుందన్నది యాజ్ ఏ ఫ్యాన్గా తను గ్రహించాడు కాబట్టి మాంటేజస్లో మళ్ళీ కథానుసారంగా అమ్మాయికి నేను మా మా పేటకు వచ్చినప్పుడు అమ్మాయికి పెళ్లి బట్టలు పెడతాను మీన్ చీరను అది పెడతాను కుంకుమ అది ఆ అమ్మాయి తీసుకొచ్చి కాలే అక్కడ దండం పెట్టించాడు ఇది ఇక దీంతో సాటిస్ఫై చేసాడు ఒకటి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా ఎస్ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా మంచిది వీళ్ళిద్దరి యొక్క మంచి కోరుకుంటుంది వీళ్ళు బాగా కోరుకుంటుంది అని మా ఇద్దరికి పడకపోయినా అతని భార్య మా ఇద్దరు బాగోగులు కోరుకుంటుంది అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎస్ ఆ తర్వాత అందుకనే ఆపి తీసుకెళ్దాం అండి ఇంటికి కానీ చిన్న బావగారి మీద ఉండే ప్రేమ గారు అని కానీ అమ్మాయి వ్యక్తం చేయటం అది ఒక క్యూట్ లిటిల్ క్యూట్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చాలా లబ్జుగా సో అలాగా ప్రతిదీ రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ ఒక ఒక పెద్దని అందం తీసుకొచ్చాడు ఇందులో విలన్ చెప్పే డైలాగ్ నేను చెప్పబోతున్నాను వీరు రికార్డ్స్లో నీ పేరు ఉంది మంచి డైలాగ్ అది మంచి డైలాగ్ రాయ్ రికార్డ్స్లో నా పేరు ఉంటాం కాదురా నా పేరు మీద రికార్డ్స్ ఉంటాయి దాన్ని వెంటనే డైలాగ్ ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాడు కానీ చాలా మందికి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యాడు ఏం డైలాగ్స్ అండి అసలు డైలాగ్స్ అన్ని కూడాను బాబి బాబి తను సరదా తీర్చుకుంటూ చూడాలనుకున్నాడు అవన్నీ కూడాను ఈ సినిమాలో తను సరదాలు తీర్చుకున్నాడు బట్ ఈ సరదా తీర్చుకోవడం కోసం జస్ట్ లైక్ దట్ కాదు ఇది ఇది చాలా రిలవెంట్ గా ఉంటుంది చాలా అప్రోప్రియేట్ గా ఉంటుంది కథలోంచి జనరేట్ అయి ఉంటుంది కథలోంచి పుట్టి దాన్ని ఈ రకంగా అందం తీసుకొచ్చాడు మీ చేత కేకలో ఇళ్ళు కొట్టించాడు
ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అంతేకాదు శృతి హాసన్ గారిని చూడగానే అబ్బాయి అదేట్లాగంటే అబ్బాయి రావాలి నేను వెళ్ళాలి అందరూ అమ్మాయి కనిపిస్తుంది కనిపిస్తు కానీ ఒక పోజు కొట్టినట్టుగా ఉండాలి నాకు హోటల్ అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళు ఎవరు గొడవ గొడవ చేస్తున్నారు అమ్మాయిని చూస్తుంటే ఏదో చేయాలని ఉంది నాకు మూడ్ సరిగ్గా అందట్లేదు బాబి ఇప్పుడు ఏదైనా మ్యూజిక్ వేస్తే ఆ మ్యూజిక్ ప్రకారం నేను అమ్మాయిని చూస్తూ కొంచెం రొమాంటిక్గా చేస్తాను కొంచెం చిరిపుగా అన్నాను ఏదో ఒక అట్రాక్ట్ అయినట్టుగా అలాగే అని ఏదో చేసిన తర్వాత అనే మీ సాంగ్స్ వేద్దామంటే నా సాంగ్స్ ఉన్నాయి వేయని అండ్ దాని తర్వాత అమ్మాయిని పట్టుకోవటం లాంటిది ఒకటి ఉంది మాకు అది ఆల్రెడీ తీసాం తీసాం అది ఆల్రెడీ కాబట్టి చేతులు క్లాప్ మన అమ్మని కమ్మిని దెబ్బేస్తే ఎలా ఉంటుంది అయ్యాను ఆ యాదో ఏదో అందరూ ఎగ్జైట్ అయ్యారు అది అట్లాగే ఒకళ్ళొకళ్ళు అనుకుని చేసింది అది వేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే కొంచెం లెంగ్త్ పెంచి ఇది మనం చిన్న విజువల్ కట్ వేద్దాం అంటే పాత చిరంజీవి గుర్తు సేమ్ కాస్ట్యూమ్తో సేమ్ కాస్ట్యూమ్స్ వేద్దాం ఆ అమ్మాయి కూడా ఆ కాస్ట్యూమ్స్ వేసి చేద్దామని అలాగే మన ఫారిన్ ఫ్రాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు అది ఆ బిట్టు షూట్ చేసుకొచ్చి మొన్న మొన్న యాడ్ చేసాం అది సో ఆ అమ్మాయి వస్తున్నప్పుడు ఆ పోజు కొట్టడం కానీ ఆ స్టైల్ ఇలా అంటాం కానీ అట్లా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్లస్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంటర్వెల్ అవ్వగానే క్యాచ్ చేస్తే ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ చేయడం పూనకాలు లోడింగ్ తన ఎంట్రీ సాంగ్లో రావాలి పెట్టాలి అన్నది వాళ్ళు వాళ్ళు మా ఫైట్ మన బాబీ శేఖర్ మాస్టర్ ముందు లేదు వీళ్ళందరూ అనుకున్నది ముందు లేదు యాక్చువల్లీ తర్వాత దాన్ని డెవలప్ చూసారా ఇంకా పుష్ బాగుంది అనుకుంది దాంట్లో సాటిస్ఫై అయిపోవద్దు బాబీ ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉండు ఆలోచిస్తూ ఉండు వస్తుంటే వస్తుంటే అనేది తనకు బాగా ఎక్కింది ఆ సూత్రం అది అదేవిధంగా ఇది వాళ్ళందరూ కలిపి అనుకుంటూ ఈయన ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఆయన పిస్టల్ పేల్చడంతో ఒక ఫెస్టివ్ సాంగ్ ఆగిపోవాలా రవి కాబట్టి రవి కూడా డాన్స్ వేసి బాగుంటుంది అని బాబీ ఐడియాతో వాళ్ళు మధ్యలోంచి కరెక్ట్గా ఎంటర్ అయ్యేలా చేశారు ఆ ఎంట్రీ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది శేఖర్ మాస్టర్ దిష్టి తీసి గుమ్మడకాయలాగా అండ్ ఇది ఇంత చేస్తారని తెలిసినటువంటి శేఖర్ మన దేవిసి ప్రసాద్ అక్కడ గ్యాప్ ఇద్దాం గ్యాప్ ఇచ్చి ఏ డోంట్ స్టాప్ డాన్స్ ఏ పోన కాదు రోడ్డు అని రవి గారితో అనిపిద్దాం ఇంత ఆలోచించి ఇంత చేసి అది పర్ఫెక్ట్గా క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం కానీ మీ ఎంట్రీ కానీ మీద వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సాంగ్ పోటా పోటీగా వెళ్ళి చేయటం చాలా ఇదిగోండి మీరు సీరియస్ గానే ఉంటారు త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఈ నవ్విస్తూనే ఉంటారు అసలు ఏం సెట్ అయింది తెలుసు అసలు ఆ బ్యూటీ మీరు అస్సలు పోలీస్ ఆఫీసర్ కోపం అది భయపడ్డారండి మీరు మీ తమ్ముడు గారంటే అంటాం మాటలు గంభీర గంభీరం వచ్చి ఉంచుతాం కానీ ఆడు పిసలు తీస్తే మనకెందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఆడు పిసలు పని పెట్టాలి ఇటు మనం అని బాబీ కొంచెం బాగుంటుంది అంటారా అంటే నేను ఎక్కువ లిబర్టీ తీసుకుని లేదు బాబీ నా బ్రదర్ అతనికి నేను చిన్న భయపడటం కూడా క్యూట్గా ఉంటుంది అది అవసరం వస్తే ఎలా తిరగబడతానో బిగినింగ్ ఫైట్స్లో చూసేసారు కాబట్టి నన్ను నా హీరోజాన్ని తక్కువ అనుకోరు కానీ బ్రదర్ పవర్ ముందు పోలీస్ ఆఫీసర్గా కొంచెం స్మగ్లింగ్ చిన్న సైజు స్మగ్లింగ్ చేశాను నేను అది తగ్గి ఉండడం ఎప్పుడు అన్నం వస్తుంది బట్ ఎప్పుడు తమ్ముడు ఇంకొక స్థితిలోకి ఇంకొక సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తాడో అక్కడ నేను ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ బ్రదర్ వెళ్ళటం అనేది అది ఎప్పుడు అందం వస్తుంది పెట్టుకుని అనుకొని చేసినవన్నీ కూడా మీ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా భలే బాగుంది ఓడలో వస్తుంటే బోట్లో వస్తుంటే మీరు ఇలా యాంకర్ పట్టుకుని ఇలా తిప్పి వేసి కొట్టాడు ఎంత బాగుంది సచ్ ఎ విజువల్ ట్రీట్ అదంతా కూడా పిక్చరైజేషన్ దాని వెనకాల వచ్చే సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ అంతా కష్టం దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఐఎమ్ షూర్ చాలా కష్టపడి ఉంటారు ఎప్పుడు తడుస్తూ తడుస్తూ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు అసలు ఆయనకి సో బాగా తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగింది అది అది మురికి వాటర్ రాజా ఆ మురికి నీళ్ళు తోటి చేస్తారు మొత్తం వాటర్ అంతా ఆ ట్యాంకులు క్లీన్ చేయాలి అంటే సిమ్యులేటర్ ఉన్నది ఆ వన్ డే అంతా మళ్ళీ పడుతుంది వన్ డే షూటింగ్ మనం కాంట్ ఎఫర్ట్ లూజ్ సో యా మళ్ళీ అందుకని వద్దు చేసేద్దాం పర్లేదు అనుకున్నాను ఆ మురికి నీళ్ళే నా మీద గష్ సముద్రపు నీళ్ళు లాగా మీద పట్టడం పైనుంచి వర్షం పడటం దాంతో ఆ వా నీరు వాసన వస్తున్నాయి ఏం వస్తున్నా సరే అలాగే చేసేసి అవుతుంది యు అప్లాజ్ ఆల్ ద పీపుల్ మీతో వెనకాల కనిపించని వాళ్ళు స్క్రీన్ వెనకాల పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మీరు థ్యాంక్స్ అని చెప్పారు అది అంటే అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ అండి మీ లాంటి పెద్ద యాక్టర్స్ వాళ్ళ కృతజ్ఞత చెప్తే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు
వాళ్ళు ఏదో వచ్చారు ఒకరోజు బేటా తీసుకున్నారు వాళ్ళు డ్యూటీ చేసి వెళ్ళిపోయారు లైట్లు మోయడం వాళ్ళ పని లేదా బృదవని మంచవని వర్షమని ఎండవని ఏమైనా ఎడారవని కానీ మా ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పుకుంటాం తోటి నటీనటుల గురించి చెప్పుకుంటాం టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం వెనకున్న రైటర్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం థ్యాంక్స్ కెమెరామెన్ కెమెరా అని చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ కింద ఉండే కార్మికులు వాళ్ళ జూనియర్ ఇది యాక్టర్లు వాళ్ళు వాళ్ళ సరైన వసతులు కూడా ఉండవు వర్షం పడుతున్నప్పుడు బ్రేక్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ ఎక్కడ చిన్న గుడ్డ అది మన టార్పల్ని కప్పుకుని అక్కడ తింటూ ఉంటారు అవన్నీ ఎంత హృదయ బా విధారకంగా ఉంటాయంటే బాధ అనిపించేస్తుంటాయి కానీ తప్పదు ఏం తిన్నామనేది ప్రధానం కాదు ఆ రోజు ఎంత పని చేసి ఎంత అవుట్పుట్ ఇచ్చామనేది ప్రధానం ప్రతి వాళ్ళకి సినిమా అవుట్పుట్ రావడం ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ వాళ్ళ ఇది అన్నీ మానేసుకుంటారు ముందు పని 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 బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం వెనకాల ఈ అంద చందాలతోటి నిండి ఉన్న ఈ కథ సాంగ్స్ కానివ్వండి మా గ్లామర్ కానివ్వండి వీటి వెనకాల ఇంత మట్టి ఉంటుందా ఇంత కష్టం ఉంటుందా ఇంత బురద ఉంటుందా నెలల తరబడి కుటుంబాలకి దూరంగా ఉంటాం కట్టుకున్న వాళ్ళు గుర్తొచ్చి దిగులనిపించిన కన్న బిడ్డలు గుర్తొచ్చి గుండె బరువెక్కిన పైకి కనబడకుండా నిబ్బరంగా నటిస్తాం శ్రమిస్తాం ఎంత కష్టమైనా ఇష్టంగా చేస్తాం మా గమ్యం ఒక్కటే మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించటం మేమంతా సినీ కార్మికులం నిరంతర శ్రామికులం కథకి బానిసలం కళామ తల్లి సైనికులం మేమంతా సినిమా ప్రేమికులం సినిమానే మా కులం సినిమానే మా శ్వాస సినిమానే మా గమ్యం మా గమ్యం మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించటం ఇంతటి అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క సినీ కార్మికుడికి మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ వీరి అకుంఠిత కృషి వాల్తేరు వీరయ్య విజయానికి కారణం మీ చిరంజీవి దాని కెమెరా మీద నేనే ఒకటి రెండు షాట్లు తప్ప ఒకసారి నన్ను షూట్ చేయాలని నేను స్పీడ్లోకి వెళ్తూ ఒక వేరే కెమెరా అప్ చెప్పాను నేను కనిపించాలి కదా మరి నేను కష్టజీవినే కదా ఎలా కార్మికుడి రావు గోపాల్ గారు మాట్లాడుతారు రవి అయ్యా అందరూ కళాకారులు అయ్యా మీరు కళాకారులు కాదు కళా కార్మికుడు ఏంటయ్యా మీరు పని చేస్తారు మీరు చేసుకోవచ్చుగా మీరు చేస్తారు కదా మమ్మల్ని లాగే ఫీల్డ్ అవుతుంది తొమ్మిది పది పన్నెండు దాకా ఉంటే మరి మాకు టైం అవుతుంది మామూలుగా రాదా మెయిన్ నేను నా క్యారెక్టరైజేషన్కి వచ్చిన పేరు కానీ దాంట్లో నా ఇమోషన్ కానీ ఒక కొత్త రవి తీసి చూస్తున్నాం మళ్ళీ ఒక ఇంతకుముందు విక్రమార్కుడ్లో ఉంది మళ్ళీ అది అలా ఉంది కొంతమంది దాని నుంచి ఇక రకరకాలుగా వస్తాయి అనమాట పిల్లలు ఎస్పెషలీ పిల్లలు వాళ్ళకి ఎక్కటం అనేది నేను అసలు నాకు ఆశ్చర్యపరిచింది నేను ఆశ్చర్యపరిచింది అది నా మాట వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ప్రాపర్ పండుగ ప్రాపర్ సంక్రాంతి సో గుడ్ ఈ ఇయర్ మాకు ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ ఇచ్చారు ఇద్దరు కలిసి ఇంకా సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా చేస్తాం బట్ రవితోటి ఈ యొక్క పది రోజులు పదిహేను రోజులు చేసిన తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టర్ రవితోటి వస్తే చేయాలి మాత్రం నా సరదాగా ఉంది ఇందాక జరిగిన మీటింగ్లో తను అదే వ్యక్తం చేశాను నేను అదే వ్యక్తం చేశాను ఎలాగంటే ఇద్దరు దొంగన డుడుకులు అయ్యి నిజంగానే థీఫ్స్ అయ్యి ఉండాలి నేను అబ్బాయి లీక్ చేసేస్తాను ఏ ఎవడైనా పికప్ చేసుకుని రైటరు ఆ కత్తులు వస్తే కనుక సో మీ ఛానల్ ద్వారా మేము ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మే ఇద్దరం పక్క దొంగలం అండ్ దొంగల సెంటిమెంట్ ఎందుకు దొంగలు అయ్యారు అనడానికి ఒక రీజను ఆ దొంగతన వెనక నిజంగా వీళ్ళు దొంగలు కాదు దొంగలుగా మారితేనే మా కావలసిన దొంగలు దొరుకుతారని అది వెళ్ళటం అలాగా అండ్ ఆ దొంగలు ఎందుకు పట్టుకోవాలంటే వాడు మా ఫ్యామిలీ ఏదో ఇచ్చానని చేసి చేశాడు సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలిసింది అని కూర్చుని
టెక్నికల్ గా హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళ ఆలోచనలో సీన్ కన్సీవ్ చేయట్లో హెల్ప్ అవుతుంది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ గా నన్ను మోల్డ్ చేయట్లో హెల్ప్ అవుతుంది సో నాకు తెలిసిన విధానం ఒకటి ఉంటుంది రెండో విధానంలో కూడా వాళ్ళు నన్ను మోల్డ్ చేయొచ్చు అలా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నాకు తెలిసిన చేస్తా ఇదే యాక్టింగ్ అంటే తెలుస్తా అని ఎప్పుడు వాళ్ళు నేను హుకుమ్ జారీ చేయను వాళ్ళకి ఏం కావాలా అని చూస్తుంటాను వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా నేను తను నేను తర్జుమా చేసుకుంటుంటాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంటాను నేను అందుకని అది మీరు చెప్పాలంటే నా షార్ట్ చేసిన తర్వాత స్పాట్లో కట్ ఓకే అని జస్ట్ చెకింగ్ అంటారు అనగానే వాళ్ళు వాళ్ళు మొన్నటి చూసుకుంటారు నేను ఎక్కించి కథను ఏదైనా ఉంటే నేను చూసుకోవాలి కదా నో డిసైడ్ చేసేవాడు డైరెక్టర్ వాడు చెప్పాలి లేదా ఆ డాన్స్ మూమెంట్ అయితే ఫైట్ డాన్స్ మాస్టర్ చెప్పాలి ఫైట్ మాస్టర్ చెప్పాలి వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తా వాళ్ళు అంటే నాకు అర్థమైపోతుంది చెప్పబోతారు తప్పు నాకు తెలుస్తుంది నాకు అర్థమైపోతుంది తప్పు నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను యాక్ట్ చేస్తూనే అద్దం చూసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది నాకు ఎక్కడ తప్పు చేశాను ఎక్కడ ఏం ఇదో చేశాను ఎక్కడేదో లేకపోతే అక్షరం మరతపడింది ఇలాన్ని తెలిసిపోతాయి నాకు నాకు అర్థమైపోయిందని చెప్పేస్తాను చెప్పి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ ఇస్తాను వాళ్ళు ఈసారి ఓకే అనాలని అనుకుంటాను ఓకే అంటారు అప్పుడు కానీ కదా వెళ్తాను సూపర్ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర కొత్తగా వచ్చినటువంటి హీరో ఎలా ఉంటాడు ఒక యంగ్ కొత్త హీరో ఎలా ఉంటాడు అలాగే ఉంటుంది నా బిహేవియర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిలిమ్స్ అందులో వాళ్ళు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు నేను వాళ్ళ మీద హుక్కు జారీ చేయటం కానీ దాని కరెక్ట్ అయ్యి నేను చెప్పింది అంటే ఎప్పుడు చేయను నేను అది వాళ్ళ కంఫర్ట్ వాళ్ళని కంఫర్టబుల్ జోన్లో పెడతాను కాబట్టి వాళ్ళు నాతోటి హాయిగా ఈజీగా వర్క్ చేసుకుంటారు కామెడీకి కామెడీ యాక్షన్కి యాక్షన్ ఇమోషన్కి ఇమోషన్ అండ్ దానికి తగ్గట్టు ఫెంటాస్టిక్ సాంగ్స్ అసలు ఈ పండక్కి మాకు ఫుల్ మీల్స్ లాంటి సినిమా అందించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధన్యవాదాలు హ్యాపీ సంక్రాంతి మా వ్యూవర్స్ అందరికీ యా ఈ అద్భుతమైనటువంటి సంక్రాంతి పండుగ మాకు ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని ఇచ్చింది దానికి మేము చాలా చాలా హ్యాపీ అందులో మా తమ్ముడితో చేరి ఈ బ్లాక్ బాస్టర్ కొట్టడం అన్నది రియల్లీ ప్రజలు మాకు ఇచ్చేటువంటి అపురూపమైన కానుక అది కూడా మైత్రి ద్వారా బాబీ ద్వారా ఇది మాకు సంక్రమించినందుకు రియల్గా మనసు స్పందించి మనసు ఆనంద డోలాయ మానవంలో ఉండి మీకు మీకు మా హృదయపూర్వక పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను ఎంజాయ్ అండ్ ఒకసారి సినిమా చూసే ఉంటారు కదా మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూసారా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూపించండి ఓకే యా